அறிவியல் கற்போம் சேனலுக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்கிமிடிஸோட செயல்முறையை பயன்படுத்தி பொருட்களுடைய பருமனை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பருமன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது போல் ஒரு செவ்வக வடிவ உள்ள பொருளுடைய கன அளவு இதை கணிதத்தில் வந்து கன அளவுன்னு சொல்லுவோம் இயற்பியில் வந்து பருமன் அளவுன்னு சொல்கிறோம் இந்த செவ்வக பொருளுடைய கன அளவை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா அது கணித சமன்பாடு நீளம் பெருக்கல் அகலம் பெருக்கல் உயரம் இது மூணுத்தையும் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த செவ்வக பொருளுடைய கன அளவு நமக்கு கிடச்சிரும் அதாவது பருமன் அளவு கிடச்சிரும் அதே போல் ஒரு உருளியோட கன அளவு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கணித சமன்பாடான பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹச் அப்படின்ற ஃபார்முலா நமக்கு பயன்படுது இதே போல் ஒரு கூம்போட கன அளவு ஒரு பிரமிடு வடிவத்தோட கன அளவு ஒரு வாலி வடிவத்தோடைய கன அளவு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கணித சமன்பாடுகள் பயன்படுது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட பொருளுடைய கன அளவை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இதுக்கு எந்த கணித சமன்பாடும் இது வரைக்கும் உருவாக்கப்படலை உருவாக்கவும் முடியாது இது போல் ஒரு உழு ஒழுங்கற்ற பொருளுடைய கன அளவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்கிமெடிஸோட இந்த செயல்முறை வந்து பயன்படுது நம்மளுக்கு சரி இந்த செயல்முறையை பயன்படுத்தி ஒரு ஒழுங்கற்ற பொருளுடைய பருமன் அளவை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றத சோதனை மூலியமாக செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த சோதனை செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில திருத்தங்களை செய்யணும் அது என்ன திருத்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பா வந்து கிடைமட்டமாக இருக்குதான்றத நம்ம முதல்ல சோதித்து பார்க்கணும் இது கிடைமட்டமாக இருக்குதா இல்லையான்றத எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னா இதில் தண்ணி நிரப்பி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற இந்த கோட்டுக்கு சமமாக இருக்குது இங்கே இந்த கோட்டை விட்டு இறங்கியிருக்கு அப்போ இந்த இந்த பக்கம் வந்து பள்ளமாகவும் இந்த பக்கம் மேடாகவும் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை சரி செஞ்சாகணும் இப்போ ஓரளவு ரெண்டு பக்கமும் கிடைமட்டமாக இருக்குது இப்போ இந்த நிலையை வச்சுட்டு நம்ம சோதனை செய்யணும் இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பிழை இருக்குது அது என்ன பிழைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த அழகப் போகிற இந்த டப்பாவோடைய இந்த கார்னர் எஜ்ஜி இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து மழுங்கினாப்பில் இருக்கக்கூடாது ஷார்ப்பாக இருக்கணும் இது நாம் உங்களுக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன்றதுனால இதை இப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு துல்லியமான அளவு வேணும்னாக்கா இந்த எஜ்ஜி வந்து ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி வச்சுங்க இந்த எஜ்ஜும் ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி அது போல் ஒரு டப்பாவை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு துல்லியமான அளவு கிடைக்கும் இப்போ ஆர்கிமெடிஸோட இந்த செயல்முறையை பயன்படுத்தி இது போல் ஒரு ஒழுங்கற்ற பொருளுடைய பருமன் அளவு என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணா இதை வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ளார மூழ்கு அடிக்கணும் இந்த சோதனையில் இந்த பொருள் வந்து இந்த பெரிய டப்பாவோட பக்கவாட்டிலேயோ இல்லை அடிப்பகுதியிலையோ பட்டிருந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை தண்ணிக்குள்ளார முழுசாக மூழ்கி இருக்குன்னா அதுதான் முக்கியம் இப்போ இந்த தண்ணியோட அளவை நீங்கள் பக்கவாட்டில் குறித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம குறித்து வச்ச அளவு இதோ தெரியுது இப்போ இதை என்ன பண்ணோன்னா செவ்வகத்தோடைய கன அளவுக்கான ஃபார்முலா நீளம் பெருக்கல் அகலம் பெருக்கல் 
அந்த நீர் மட்டத்தோடைய உயரம் நம்ம அந்த கோடு மார்க் பண்ண பாருங்க அந்த மட்டத்தோடைய உயரம் இது மூணுத்தையும் பெருக்கினா கிடைக்கக்கூடிய விடை இந்த ஒழுங்கற்ற பொருளுடைய கனஅளவாக இருக்கும் இது தாங்க ஆர்கிமிடியஸோடைய இந்த செயல்முறையை பயன்படுத்தி ஒரு ஒழுங்கற்ற பொருளுடைய கனஅளவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த செயல்முறையை பயன்படுத்தி நம்ம இன்னொரு சோதனை செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அந்த சோதனையை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் என்னுடைய அடுத்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த பிக்சரை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னே உள்ள வீடியோ பார்க்கணா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த பிக்சரை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வீடியோக்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க